haben uns entschieden, früher unsere Weihnachtsferien in, in Spanien zu verbringen. Und zwar sind wir nach El Chor gefahren. Es ist ein ziemlich ein kleines Dörfel in der Nähe von Malaga. Und ähm, es ist bekannt als Kletterparadies. Wir waren zu fünft und die Kompagnons waren der Eli, die Jana, der Lorenz und die andere Jana. Und ich. Wir haben uns um, das Mal dann entschieden, mit dem Zug zu fahren. Und das war echt eine lange Reise, aber sie war länger als wir dann erwartet haben. Nach zweieinhalb Tagen sind wir dann endlich in Alcharon gekommen. Klettern in Spanien ist eigentlich schon ziemlich was Cooles, weil man einfach von Sinter bis zu Löcher, man hat Leichen, man hat Platten, Überhänge, also alles was man also als Kletterherz begehrt. Und ein Sektor, wo man, oder also wo man öfters war, ist Fontales. Er ist ziemlich klein von in Finca und überhaupt seine Zustiege in El Charro. Alle gut zu Fuß erreichbar, dass wir keine Probleme gehabt haben ohne Auto. Ein Teil von Fontales ist Bäume der Raka, ziemlich geile Höhle. Ähm, schon ein bisschen abgespeckt. Aber gleich daneben ist noch ein bisschen ja, eine andere, kleinere Höhle mit weniger Routen und dafür ein ziemlich paar coole auch das, was wir dann projektiert haben. Und ziemlich zick. Heute sind wir dann Maxi Dramo klettern gegangen. Das ist voll ein cooles Klettergebiet mit einer mega langen Wand. Der Weg zum Ei ist ein bisschen schwierig. Besser gesagt, es ist lang zu gehen und man muss auf die Zugleise, also neben die Zugleise praktisch vorbeigehen. 
Oh, wir haben uns zusammen gut informiert, wenn ich zu ihr komme. Und ja, ich halte es gut gegangen. Gekocht haben wir dann alle in unserer Gemeinschaft gekocht und es ist einfach voll cool, es waren alle voll viele Kletterer, es hat allen gute Sachen gegeben. Ja, wir sind gut zurückgekommen. <lacht> Das Klettergebiet, was mir am besten gefallen hat von den von die ganzen Sektoren in der Chao, war glaube ich Las Encantadas. Das sind ziemlich vertikale Platten in der Nähe von den Safinka. Und ähm, auch das hat mir auch gut gefallen.
Ja, und dann nach zehn Tagen haben wir noch, sind wir wieder heimgefahren. Aber wir waren jetzt eigentlich alle sicher, dass wir irgendwann wieder zurückkommen nach Hedschau. Einerseits die Reise, die ein kleines Abenteuer war. Und andererseits eben Hedschau mit, äh, mit der Landschaft drumherum und mit Klettern und in zwei Finca. Also das wird jetzt sicher in Erinnerung bleiben. Thank you.